పాలిటిక్స్ అక్కడ వదిలేదు సినిమా సినిమా చూ ఇది నాకు సముద్రకన్ని గారు ఇట్లా కథ చెప్పారు చాలా బాగుంటుంది ఇది అంటే కథ ఏంటి అని అడిగారు నేను ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారిని నేను ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారిని కానీ దర్శకుడిని కూడా రచయితని సంపూర్ణంగా నమ్మేస్తాను నేను నాకు ఒకసారి మనసుకి నచ్చిందంటే ఇంక నేను నమ్మేస్తాను వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు ఇంక నేను మళ్ళీ అడగను మార్నింగ్ స్క్రిప్ట్ రీడింగ్కి నేను వెళ్తా ఉంటే ఆయన చదువుతూ ఉన్నారు ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంటే నేను అనుకున్నాను అందరిలాగా ఆయన తమిళ్లో రాసుకున్నారు ఇంగ్లీష్లో రాసుకున్నారు చూస్తే తెలుగు స్క్రిప్ట్ చదువుతూ ఉన్నారు తెలుగు స్క్రిప్ట్ నాకు అనిపించింది నేను కలగంటున్నానా నిజంగానా అంటే సార్ మీకు తెలుగు వచ్చాను అడిగా అంటే లేదు సార్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నానండి మీతో సినిమా చేస్తామని చెప్పి చదవటం నేర్చుకున్నాను నాకు నిజంగా ఆయనకి ఈరోజు మాటిస్తున్నా మీరు మా తెలుగు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు తమిళ్ మాట్లాడగలను తమిళ్ నేర్చుకొని ఒకరోజు మన తమిళనాడు నేను స్పీచ్ ఇస్తాను అనుకుంటాను తిరుక్కురల్ అంటే తమిళ్ నేర్చుకొని తిరుక్కురల్ చెప్పాలని నాకు చాలా ఇష్టం అందుకని సముద్రకని గారికి మీరు మా తెలుగు భాష నేర్చుకొని మా కనువిప్పు కలిగించారు మేము మీరే ఇంత ప్రేమించి మీరు మా భాష నేర్చుకుంటే ఇంకా మేము ఎంత మా మాతృభాషను మేము ఎంత గౌరవించాలి ఎంత నేర్చుకోవాలో మాకు చంపపెట్లా అనిపించింది నాకు మీరు నేర్పించిన ఈ పాఠం నాకే కాదు తెలుగు రాని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుగు మాతృభాష అయ్యుండి తెలుగు మాతృభాష అయ్యుండి తెలుగు నేర్చుకొని ప్రతి ఒక్కరికి మాలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు నేర్చుకొని మరి మాకు చూపించడం మా అందరికీ కనువిప్పు ఇది ఎందుకంటే మన భాషలో ఒక గొప్ప దర్శకులు ఎందుకు అవుతారు ఒక గొప్ప కథకులు ఎలా అవుతారు ఒక గొప్ప స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్ ఎలా అవుతారు వారి భాషల్లో వారి మాతృభాషలో ఉన్నంత బలం సాహిత్యం దాని తాలూకు అంతర్లీనంగా వాళ్ళ ప్రదేశాల తాలూకు మీద పట్టు అది సాహిత్యంలో దొరుకుతుంది అలాంటి తెలుగు సాహిత్యం తాలూకు విలువ మనం తెలుసుకుంటే చాలా గొప్ప గొప్ప సినిమాలు దిగు చాలా గొప్ప సినిమాలు దిగు అంటే ఆయన తమిళనాడులో అక్కడ ఉన్న లిటరేచర్ సాహిత్యం అవి నేర్చుకోవటం వల్ల ఆయనకు వచ్చిన బలం ఒక కొత్త కథను చెప్పగలిగారు ఒక కొత్త కథను చెప్పగలిగారు నాకు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నేను మీకు సముద్రకని గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ముందు దీనికి అలాగే ఇందాక ఆయన వారు చెప్పినట్టుగా ఇది నేను కనీసం ఒక యాభై నుంచి డెబ్బై రోజులు చేయాల్సినంత సినిమా అలాంటిది నేను చెప్పాను నాకు అంటే నాకు మన మనసు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి ఈ పొలిటికల్ మైండ్ సెట్కి వెళ్ళిపోయాక సినిమాలు ఇష్టం సినిమా అంటే ప్రేమ సినిమా అంటే కానీ సమాజం నాకు బాధ్యత నాకు సినిమా అంటే చాలా ప్రేమ మేబీ నేను గొప్పగా డా మన ఏమంటుందని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిలో నేను గొప్పగా డ్యాన్స్లు చేయలేకపోవచ్చు రామ్ చరణ్ లాగా చాలా గొప్పగా డ్యాన్స్లు చేయలేకపోవచ్చు వాళ్ళలాగా చేయలేకపోవచ్చు ప్రభాస్ గారు లాగా బలమైన ఒక కొన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి దగ్గుబాటు రాణా గారు లాగా చేయలేకపోవచ్చు అంటే నాకు ఒక్కొక్క అంటే నేను ఇంతమంది ఈరోజున మన వైష్ణవ్ తేజ్ కానీ మా సాయి ధరణ్ తేజ్ కానీ వరుణ్ తేజ్ వీళ్ళందరూ ఉంటే నేను ఒకటే చెప్తాను ఈ సినిమా పరిశ్రమ ఏ ఒక్కరికి చెందింది మా కుటుంబానికి కూడా చెందింది కదా అందరిది చాలాసార్లు పదే పదే చెప్తా ఉంటాను నేను ఈ పరిశ్రమ అనేది ఎవరైనా సరే మీలో నుంచి చూసే వాళ్ళలో నుంచి కోట్లాది మందిలో ఎవరైనా సరే మీరు బలంగా అనుకుంటే మీరు సాధించగలరు ఇది ఒక్కరికి సంబంధించిన పరిశ్రమ కాదు ఇది మీరు నమ్మ అది రాజకీయం కానీ సినిమా కానీ ఏదైనా సరే ఒక్కరికి చెందింది కాదు అందుకే నేను ఎప్పుడు ఇది గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించి ప్రయత్నించను ఎందుకంటే అన్నయ్య చిరంజీవి గారు కూడా మీరు ఆలోచించాల్సిన ఆయన చాలా ఆయన కూడా చాలా సగటు దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం మేమందరం దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మేము మా అందరికి ఎలా ఉంటుందంటే మాకు ఎవరు అండాదండాలు లేరు అలాగే చిరంజీవి గారు మెగా స్టార్డం సాధించిన తర్వాత మెగా స్టార్డం సాధించిన తర్వాత నన్ను అడిగారు నువ్వు హీరో అవుతావు అంటే నాకు భయం వేసింది 
నా ఊహల్లో హీరో అంటే చిరంజీవి గారు తప్ప ఇంకెవరు లేరు నేను మేబీ నాకు కృష్ణ గారు ఇష్టం అంటే కృష్ణ గారు ఉన్నారు మైండ్లో కెంటి రామారావు గారు వీళ్ళందరూ పెద్ద నాగేశ్వరరావు గారు పెద్ద నటులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ నేను ఎప్పుడు నన్ను ఊహించుకోలే నా ఊహ అంత ఏంటంటే ఏదైనా ఒక చిన్నపాటి ఉద్యోగం చేసి ఎక్కడైనా దూరంగా పొలంలో పనిచేసుకోవాలి అంతకుమించి నాకు వేరే కోరికలు లేవు కానీ నాకున్న సాహిత్యం ఇష్టము పుస్తకాలు చదవటం లేదంటే మార్షల్ ఆర్ట్స్ వీటన్నిటి వల్ల ఏదైనా చేస్తామని అడిగితే నేను ఊహించుకోలేకపోయాను దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా బ్రేక్ చేసింది మా వదిని గారు అంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది మనం నమ్మేవాళ్ళు ఒకళ్ళు కావాలి పర్లేదు బాగానే ఉంటే చెయ్యండి నేను మొన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా సుస్వాగతం షూటింగ్కి వెళ్ళాను అంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడతానంటే వైజాగ్ జగదాంబ సెంటర్లో అది కమ్ కమ్ వెల్కమ్ పలికిన సంథింగ్ సమ్ పాట ఏదో ఉంది జగదాంబ సెంటర్లో నన్ను ఒక డబుల్ టైప్ ఒక బ ఒక బస్సు మీద పైకి ఎక్కించి డ్యాన్స్ చేయమన్నారు ఆ రోజు నేను చచ్చిపోయాను ఆ రోజు ఏడుపు వచ్చేసింది అంటే సిగ్గు నాకు పది మంది ముందు యాక్ట్ చేయాలంటే మాట్లాడాలంటే సిగ్గు మా వదినికి ఫోన్ చేసి చెప్పా నువ్వు నన్ను ఎందుకు అనవసరంగా ఎగదూసావు నువ్వు శుభ్రంగా వదిలేసి ఉంటే ఎక్కడో మారుమూలు ఎవరికీ కనిపించకుండా బతికేసేవాడిని కదా ఆ రోజు మా వదిని చేసిన తప్పు నన్ను ఈరోజు మీ ముందు ఇలా నిలబెట్టింది మా వదినే కనుక అలా తప్పు చేయకుండా కానీ ఉండుంటే నా పాటికి నేను చాలా చిన్న జీవితం గడుపుకుంటే మా వదిని చేసిన ద్రోహం ఈ రోజున మాటలు వర్ణించలేదు సరదా నేను చెప్తున్నప్పటికీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాలాంటి వాడే నేను ఒకటే పెట్టుకున్నా చిరంజీవి గారు కష్టపడి సాధించుకున్నారు చిరంజీవి గారు కష్టపడి సాధించుకున్నారు నేను చిరంజీవి గారి తమ్ముడిని అయితే ఐ విల్ నెవర్ టేక్ ఇట్ ఫ్రై నేను గ్రాంటెడ్గా తీసుకునేది నేను కష్టపడాలి ఆయన పది కష్టపడితే నేను దానికి మించి కష్టపడాలి తప్ప నేను ఏది గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకొని ఒళ్ళు పగలు కూడా చూసుకున్నాడు నాకు అంతమించి వేరే తెలియదు మొరటి మనిషి నేను అది తెలియదు మేము సన్నగా సున్నితంగా కనిపిస్తానేమో కానీ నేను చాలా మొరటి మనిషి నేను ఓ చిన్నపాటి రైతు నేను లోపల సో నాకేమనిపిస్తుంది అలా అలా తీసుకెళ్ళి చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే నాకు తెలిసిందల్లా త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేయటం ఆ త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేయటం ఈరోజు నన్ను మీ ముందు ఇలా నిలబెట్టి ఇంత మీ అందరి కొట్లాది మంది అభిమానాన్ని చొరుగునేలా చేస్తుంది వైష్ణవ్ తేజ్ సా వరుణ్ తేజ్ కానీ సాయి ధరణ్ తేజ్ వీళ్ళందరికీ ఒకటే నేను చెప్పింది ఇది మనం మనం వీల్ నెవర్ టేక్ ఇట్ ఫర్ మనం ఏది చూడ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవద్దు ఇది మనకు సంబంధించింది ఎవరు గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవద్దు అందరూ కష్టపడి పనిచేద్దాం ప్రతి ఎవరైతే ఎవరైనా సరే ఈ పరిశ్రమ మనం అందరినీ ఆహ్వానించదగ్గాలి మనం మన మన ఒక్కళ్ళది కాదు ఇది మనం కష్టపడదాం అందరిలా కష్టపడదాం మనకి ఓటములు ఉంటాయి మనకి గెలుపులు ఉండొచ్చు జయాభుజాలు ఈక్వల్గా చేసుకుందాం అని చేస్తే ఈరోజున ఒక కుటుంబంలో వచ్చారంటే అందరికీ చాలామందికి ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు ఇంతమంది ఒక సినిమాలు ఉన్నారంటే మేమందరం కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే గుడ్డు చాకరీ చేస్తాం మేము ఒళ్ళు దెబ్బలు తినడం కడుపులు మార్చుకుంటాం నష్టాలు వస్తే తీసుకుంటాం కానీ అందరినీ చూసి అభిమానం అంటే ఆనందింపచేసేలా సినిమాలు ఎలా ఉండదు దానికోసం నిరంతర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం సో మేమే చేయగలిగినప్పుడు అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మేమే చేయగలిగినప్పుడు ఒక దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన మేమే చేయగలిగినప్పుడు మీరందరూ ఎందుకు సాధించలేరు